আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা অলরেডি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াট ইজ এলিজান আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা জানব এলিজান কি কত প্রকার ও কি কি এবং পরীক্ষাতে কীভাবে লিখলে একটি ভালো নাম্বার পাওয়া যায় সেই কৌশল এইবার আমরা জানবো দ্য ডেফিনেশন অফ এলিজান অর্থাৎ এলিজানের পরিচয় ইন লিঙ্গুইস্টিক্স এলিজান ইজ দ্য মিশন অফ ওয়ান অর মোর সাউন্ডস ইন এ ওয়ার্ড ফ্রেজ অ্যান্ড সেন্টেন্স দিস ইজ ডান টু মেক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্টার অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানে এলিজান বলতে বোঝায় কোনো শব্দে ফ্রেজে এবং সেন্টেন্সে এক বা একাধিক সাউন্ডকে বাদ দেওয়া অর্থাৎ উচ্চারণ না করা কোনো শব্দে যখন কোনো সাউন্ড বাদ পড়বে বা বাদ দেওয়া হবে এটাই হচ্ছে এলিজান সেটা শব্দেও হতে পারে ফ্রেজেও হতে পারে এবং সেন্টেন্সেও হতে পারে এটি কেন করা হয় দিস ইজ ডান টু মেক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্টার অর্থাৎ ভাষাকে সহজ সংক্ষেপ এবং শ্রুতিমধুর করার জন্য এটি করা হয়ে থাকে এক্সাম্পল আই ডো নট নো এটা হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আই ডোন্ট নো ইনফর্মালি এটা ইউজ করা যায় আর এই জিনিসটাকে নেটিভ ইংলিশরা আই ডো নো উচ্চারণ করে তো কোথায় আই ডোন্ট নো আর কোথায় আই ডো নো এখানে অনেকগুলো সাউন্ড বাদ দেওয়া হয়েছে তো এটাই হচ্ছে এলিজান ঠিক অনুরূপভাবে এলিজান ওয়ার্ডের মধ্যে হতে পারে যেমন নো নলেজ নাইফস যেখানে ক্যার উচ্চারণ হচ্ছে না এটাকে বলা হয় সাইলেন্ট লেটার তো এটাও এক ধরনের এলিজন এরকম হাজারো শব্দ রয়েছে যেখানে হয়তো ফার্স্ট লেটার নয়তো মাঝখানে লেটার নয়তো বা লাস্ট লেটার উচ্চারিত হয় না এটাও এলিজেনের মধ্যে পড়ে যাবে তাহলে আমরা এবার জানবো এলিজেনের প্রকার ভেদ দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ এলিজেন অর্থাৎ এখানে তিন ধরনের এলিজেন রয়েছে অ্যাপাইসিস সেন কপি এপো কপি তাহলে জেনে নিই তিন প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা এক নাম্বার অ্যাপার্সিস বা এফেসিস ইট ইজ দ্য এলিজন অফ এ সাউন্ড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ ওয়ার্ড অর্থাৎ কোনো শব্দের প্রথম সাউন্ড বা লেটার যদি উচ্চারিত না হয় তাকে অ্যাপার্সিস বা এফেসিস বলে ফর এক্সাম্পল অন এসটি এখানে এইচ উচ্চারণ হচ্ছে না অন আর এইচ উচ্চারণ হচ্ছে না ইউরোপিয়ান ই উচ্চারণ হচ্ছে না নলেজ কে উচ্চারণ হচ্ছে না তাহলে ফার্স্ট লেটার যদি উচ্চারণ না হয় তাকে আমরা অ্যাপেসিস বলবো দুই নাম্বার সিন কপি ইট ইজ দ্য এলিজন অফ বাওয়েলস বিটুইন কনসোনেন্ট আর মিডল অফ এ ওয়ার্ড অর্থাৎ কোনো শব্দের মাস্কানের সাউন্ড যদি উচ্চারণ বাদ দেওয়া হয় তখন তাকে সিন কপি বলে এক্সাম্পল ক্যামরা ই উচ্চারণ বাদ দেওয়া হবে ফ্যামিলি আই বাদ দেওয়া হবে ফ্যামিলি বলা হবে না ফেভারিট ওটাকে এলিজন করা হবে মেমোরি মেমোরি না মেমোরি ও এলিজেন করা হবে ভেজিটেবলস নট ভেজিটেবলস 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 ক্যাজলস নট ক্যাস্টল তাহলে ক্যাজল লাইব্রেরি নট লাইব্রেরি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে লাইব্রেরি লাইব্রেরি এভাবেই মাস্কানের সাউন্ড যখন বিলুপ্ত হবে বা ডিসেফিয়ারেন্স হবে উচ্চারণ করা হবে তখন তাকে সেন কপি বলা হচ্ছে এভাবে অনেক এক্সাম্পল রয়েছে আপাতত আমরা এই এক্সাম্পলগুলো যথেষ্ট পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য এইবার আমরা জানব এলিজেনের সর্বশেষ প্রকার বেদ এপো কপি হোয়াট ইজ এপো কপি ইট ইজ দ্য লস অফ এ সাউন্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড অর হয় দ্য ফাইনাল সেকশন অর এ সিলেবল অফ এ ওয়ার্ড ইজ কার্ট অফ ইট ইজ কল্ড অ্যান্ড এপো কপি অর্থাৎ কোনো শব্দের শেষ ধ্বনিটা যখন উচ্চারণ করা হবে না বা উচ্চারণ বাদ দেওয়া হবে তখন তাকে এপো কপি বলা হবে যেমন ফটোগ্রাফ থেকে ফটো ফটো শব্দটা আসে ফটোগ্রাফ থেকে সংক্ষেপে ফটো বলা হয় ফটোগ্রাফের গ্রাফ শব্দটাকে এলিজন করা হয় বাদ দেওয়া হয় সাইন সাইন করা এই সাইন শব্দটা আসে সিগনেচার থেকে সিগনেচারও বলা হয় সাইনও বলা হয় কিন্তু সংক্ষেপে সাইন বলা হয় সিগনেচার নেচারটাকে বাদ দেওয়া হয় অ্যাড অ্যাড বলতে বিজ্ঞাপন বোঝায় যেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে আসে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের বাকি ধ্বনিগুলো বাদ দেওয়া হয় আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কিউট একটা মেয়ে কিউট একটা বাচ্চা বেড়াকে টেনে ধরেছে এ বাচ্চা বেড়ার ইংরেজি হচ্ছে ল্যাম্প যেই নামে উইলিয়াম ব্ল্যাকের একটা কবিতা রয়েছে এই ল্যাম্পে 
लास्ट लेटर बी उच्चारण करना और ए रकम असंख्य अनेक शब्द रही है जे शब्द लास्ट साउंड उच्चारण करना अनुरूप किस शब्द तेम किस शब्द नीचे देवा जेमन धाम डाम नाम टम ओम बोम कम क्लैम एक्सेट्रा आजकल मत ये शेष धन्यवाद सबा के भिडियो देखार जो और हमारे भिडियोर माध्यम जी अपना न्यूनतम परिमाण उपकृत हन अपन बंधु मध्य भिडियो शेयर करबें जाते अन्कृत है तो अन्डियो अपन अपन साथ इनशाला भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज